nimechoka sana. Nilikuwa nimedhoofu mwili. Sina nguvu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana kwa watu wale kuniamini kwa sababu hawakufikilia tena kama mimi ningeweza kuona nia mbaya kwa hali ile walioniona nayo. Kiongozi wa mashua ile namkumbuka sana kwa jina lake anaitwa Peter Odongo. Alisikika akiwaambia wenzake waweze kunichukua. Ni kweli waliweza kuniokoa katika janga lile. Walinichukua katika mtumbi wangu. Wakaniweka katika mashua ile. Na hatimaye nilipata msaada. Nilimshukuru sana Mungu kwa kile ambacho aliweza kunitendea. Wale watu waliweza kunipatia chakula. Bwana Peter Odongo ambaye alikielewa vizuri tu Kiswahili. Tulizungumza mengi. Na hatimaye tukaanza kuelekea nchi kavu. Kwa mbali nikakiona kisiwa. Kisiwa ambacho kwa muda wote wa siku tisa nikiwa majini nilitamani nikione hata siku moja niweze kukifikia lakini sikufanikiwa nilitamani sana nifike nchi kavu kutokana na kuchoka sauti za ndege nilichoka giza nilichoka upepo mawimbi na shida zote katika maji yale tulikikaribia kisiwa kisiwa ambacho wenyeji wangu walinieleza kwamba tumeingia katika visiwa vya Lingiti na Lemba visiwa vinavyopatikana katika nchi ya Uganda Eneo lile lilikuwa ni mpakani. Ulikuwa ni mpaka kati ya Kenya na Uganda. Kwa maana nakumbuka pesa iliyokuwa ikitumika katika eneo lile ilikuwa ni pesa ya aina mbili, pesa ya Uganda pamoja na pesa ya Kenya. Hatimaye tukafika nchi kavu. Kwa mara nyingine tena baada ya siku nyingi na kanyaga ardhi japokuwa sio ardhi ya nyumbani sio ardhi ya Tanzania lakini kwa mara hii ni ardhi ya ugenini ardhi ya Uganda baada ya kufika katika visiwa vile moja kwa moja mwenyeji wangu alinipeleka katika kituo cha polisi baada ya kufika pale niliweza kuhojiwa sana nakumbuka polisi mmoja alikuwa ni mkerewe baada ya kumweleza kule ninakotokea basi aliweza kunichukua na kunipeleka katika chumba kingine. Na huko nikaendelea kumweleza yale yalionisibu. Alifurahi sana kukutana na ndugu yake. Hakika japokuwa mimi sio mkerewe, lakini nilielewa bayana lugha ile ya kikerewe kutokana na kuweza kukama eneo hayo kwa muda mrefu. Baada ya kumsimulia masoibu yote yalionipata, niliweza kumshuhudia akidondosha machozi. Aliweza kulia na kusikitika. Alisikitika sana kwa kile ambacho kimeweza kunipata. Alinipa pole akanitia moyo. Na hatimaye iliandikiwa barua maalum kwa ajili ya kuipeleka katika eneo lingine la kuweza kukaguliwa ama eneo lingine la kuweza kuojiwa naweza nikasema hivyo. Ni eneo la kambi ya jeshi. Lipo katika kisiwa hicho. Baada ya kufika katika kambi ile ya jeshi Niliweza kuojiwa japokuwa niliweza kupewa vitisho vya hapa na pale ili waweze kuthibitisha tu kile ambacho nilikuwa nikikisema hakika na mimi nilikuwa na msimamo ule ule na sikuweza kubadili maelezo yangu baada ya mazungumzo ya muda mrefu hatimaye nikatolewa pale nikapelekwa katika ofisi nyingine ofisi ya BMU hizi ni ofisi ambazo hupatikana maeneo mbalimbali mbali ya visiwani karibia visiwa vyote vina ofisi za BMU. Nakumbuka kulikuwa na ofisi mbili za BMU katika eneo lile. Ofisi moja ni ile ya Makinda na nyingine ni ya eneo la Lingiti. Walinihoji sana na hatimaye waliweza kunielewa baada ya kuweza kuwaeleza kila kitu ambacho kiliweza kuendelea. Wakaniuliza masuala mengi lakini pia wakaniuliza na asali kanisa gani Nikao nimewatajia kwamba mimi ni msabato na hatimaye baadhi ya waumini wenzangu kutoka katika eneo lile wa sabato wenzangu wa Lingiti na Lemba wakaja kwa ajili ya kuweza kuniona baada ya taarifa kuweza kuwafikia. Hawakuwa wao tu bali walikuja na watu wengine mbalimbali. 
kwa ajili ya kuniona na kunipatia pole. Kila mwenye kiasi kidogo aliweza kunipatia. Walinipatia pesa mbalimbali. Mkono wa pole huku wengine wakisikitika sana kuhusu kisa changu. Nakumbuka mama mmoja ambaye ni mganda, yeye alijitolea. Akasema kwamba ataweza kunipatia chakula kwa muda wote nitakao kuwepo eneo lile. Chakula ambacho sitatoa gharama yoyote. Nakumbuka alikuwa na mgahawa mmoja ambao alikuwa akiuza chakula katika eneo lile. Hivyo basi alinitaka niweze kwenda hotelini kwake. Hivyo basi alinitaka niweze kwenda mahali pale kila siku kwa ajili ya kupata chakula. Nilifanya vile na niliendelea kuishi katika eneo lile nikiwa na amani, nikiwa na faraja. Lakini pia moyo wangu angalau ulifurahi baada ya kuwa nimeokoka katika janga kubwa sana la kuweza kupoteza maisha baharini. Huko pia nikiwa kumbuka rafiki zangu ambao waliweza kunitoka na hapo nikasema kwa nini waliweza kutoa uhai wao? Kwa nini wasingeweza kuwa uvumilivu? Angalau ningekuwa nao katika wakati huu hapa. Tungeweza kurejea nyumbani pamoja. Lakini hilo halingewezekana tena kwa sababu wao tayari walikuwa wamekwisha chagua kaburi lao, kaburi la baharini na kuishia kuwa chakula cha samaki na viumbe wengine wa baharini. Maisha yaliweza kuendelea katika eneo lile na kuna wakati ambapo nilikuwa naona aibu kuendelea kwenda pale mgahawani kwa ajili ya kupata chakula. Lakini mama yule hakukubali swala hilo. Mala zote alikuwa akiagiza watu kwa ajili ya kuja kunichukua ili niende nikapate msosi. Hakika niliweza kukalimiwa vizuri sana katika eneo lile. Wewe mtizi, twende ukale, unaitwa. Mala kwa mala nilikuja kuitwa kwa ajili ya kwenda kula. Lakini pia mama yule ambaye alionekana ni mwenye huruma sana, alikuwa pia akinipatia pesa kwa ajili ya kwenda kutazama filamu katika eneo lile. Aliniambia chukua pesa nenda katazame video angalau uweze kutuliza mawazo. Galama ya kutazama filamu katika eneo lile ilikuwa shilingi mbili. Siku tano za kukaa kisiwani pale hatimaye ziliweza kukatika. Nilienda nyumbani kwa Peter Odongo, yule mwenye wangu ambaye aliweza kuniokoa baharini akiwa na wenzake. Nilimweleza kwamba nahitaji kurudi nyumbani. Nahitaji nikawaone ndugu zangu. Bwana Odongo aliweza kunielewa na tukafuata taratibu zote ili mimi niweze kurejea nyumbani. Tulienda polisi, tukaenda katika kambi ya jeshi, tulipita pale BMU. Na hapo niliweza kutafutwa daftari maalum likapitishwa kwa wananchi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kunichangia. Angalau niweze kupata pesa kwa ajili ya kujikimu kule ninakoenda. Nilipata pesa na nikawaaga watu wale, nikawaambia hakika ipo siku tutaonana tena. Kesho yake nikafunga safari kwa ajili ya kurejea tena Tanzania. Na safari hii ni katika safari ambayo ni rasmi inayojulikana sio kama ile safari ya baharini, safari ambayo haikuwa inaeleweka na toka wapi na inda wapi. Tulipanda boti siku hiyo tukaviacha visiwa hivyo tukapita visiwa mbalimbali na kwa kuwa tulikuwa katika mpaka wa Kenya na Uganda tulivipita visiwa baadhi vya Kenya na hatimaye tukatua katika eneo linajulikana kama Wisenge huko Kenya tulipotua katika eneo lile tulishuka na mimi niliweza kukabidhiwa kwa mwenyeji mwingine ambaye aliweza kunipeleka kwa ajili ya kunionesha gari ambalo litanipeleka mpaka nyumbani. Nilipofika kwenye gari niliweza kuulizwa vitambulisho. Nami sikuwa na kitambulisho chochote zaidi ya zile barua ambazo niliweza kupewa katika kituo cha polisi, kambi ya jeshi pamoja na ofisi za BMU. Zile barua zilitosha kabisa kuwa kitambulisho cha kuweza kuelezea mimi ni nani natoka wapi na naelekea wapi. Tukapanda gali na safari ikaanza, safari ya kuelekea nyumbani kwetu. Saa sita za usiku tukiwa njiani, mala ghafla gali letu liliweza kusimamishwa. Tulishtuka sana usiku ule. Nilimsikia mama mmoja pembeni yangu, akasema lazima tutakuwa tumevamiwa. 
kumsikia mama yule basi na mimi nilipata wasiwasi sana moyoni. Nimeweza kusalimika kote huko. Tunakuja kuuliwa hapa tena na majambazi. Pesa zangu hizi zote nilizozipata zinaporwa. Mkosi gani huo? Na hatimaye mlango wetu uligongwa kwa nguvu. Fungua. Na baada ya kuruhusiwa kuingia ndani, kumbe hawakuwa majambazi, bali walikuwa ni askari wa usalama barabarani. Waliingia kwa ajili ya kuhakikisha kama tuko salama. Na baada ya kuhakikisha tuko salama, safari yetu iliweza kuendelea katika gari lile, gari zuri kabisa mbalo mpaka leo nalikumbuka Nyawigenya Express ndio jina la gari lile. Safari ikaendelea na hatimaye tukafika salama katika mpaka wa Tanzania na Kenya mpaka unaojulikana kwa jina la Silali. Na baada ya kufika pale ikanilazimu kuweza kushushwa katika gari. Na hiyo ilikuwa ni baada ya mimi kuweza kukosa vitambulisho ambavyo ilitakiwa ni lazima kila mmoja awe navyo. Baada ya kuzuiliwa katika eneo lile niliweza kueleza kila kitu. Niliwaeleza nilikotoka, niliwaeleza ninakoelekea. Lakini baada ya kuona wale askari hawanielewi Niliwambia basi naomba mnipeleke katika ubalozi wa Tanzania. Mnipeleke huko tafadhali. Wewe ni nani mpaka uweze kutuamrisha sisi kitu gani cha kufanya? Wewe ni mkimbizi. Tena ni muhamiaji haramu. Lazima utatueleza ukweli. Unatokea wapi? Na umekuja kufanya nini Tanzania? Alisikika askari moja akihoji. Sikuwa na maneno mengi zaidi ya kuambia mimi si walazimishi bali ninawaomba waweze kunielewa kwa kuwa ni matatizo mengi yaliyoweza kunipata. Natamani wawe na ubinadamu kidogo tu ili waweze kuniruhusu nifike kwenye ubalozi wa Tanzania ili niweze kurejea nyumbani. Askari mmoja ambaye alikuwa na hekima na busara kidogo. Nilimsikia vizuri kabisa akieleza Hebu tumpeleke tusipoteze muda na huyo mtu. Na hatimaye nilipelekwa katika barozi wa Tanzania. Na huko nilikutana na barozi mwanamke. Barozi ambaye baada ya kunipokea na kunihoji maswali mengi, hatimaye alijirizisha bila wasiwasi wowote. Hiyo ilikuwa ni baada ya mimi kuweza kumpatia zile barua nne ambazo ndiyo ziligeuka vitambulisho vyangu katika maeneo yote ambayo niliweza kupita. Alijiridhisha kuhusiana na hadisi yangu nilioweza kumweleza na alisikitika sana kusikia yale yote aliyoweza kunisibu. Hakuishia kusikitika tu bali pia aliweza kuingia katika draw yake. Alitoa shilingi elfu kumi na aliweza kunipatia. Ikusaidie uendako pole sana kwa matatizo. Asante sana Mungu akubariki. Niliweza kuruhusiwa na niliachiwa pale getini. Na hatimaye nikapanda magari ya moja kwa moja kuelekea Msoma. Lakini sikuwa na amani, sikutaka kabisa kwenda moja kwa moja hadi kule Msoma vijijini nyumbani kwetu yani. Nikaamua kuishia kwanza Msoma mjini. Kesho yake nikakata shauri nikasema ngoja niende nyumbani. Nilifika nyumbani baada ya siku nyingi. Siku nyingi za kuwa mbali na nyumbani. Na hatimaye niliweza kurejea. Moja kwa moja nilienda hadi nyumbani kwetu. Nilitamani sana kumuona mama yangu ambaye sikumuona kwa muda mrefu, nilimisi sana. Kwa bahati mbaya sikumkuta mama. Nilielezwa kwamba ameondoka kwa ajili ya kwenda kupata matibabu. Nilifikiria kwenda nyumbani kwa baba ili niweze kwenda kumsalimia, lakini uh, roho yangu ilisita kwenda kwa baba. Nilikumbuka yote yale ambayo yaliweza kutokea nyuma vile ambavyo baba yangu hakunithamini kwa jambo lolote tangu kipindi kile nilivoweza kwenda jera vile ambavyo alikataa kuja kunitazama na mambo mengine mengi ambayo baba aliweza kunitendea hivyo nikaamua kwa nafsi yangu moja kwamba nisingependa kwenda kwa baba na wala sitaenda kumsalimia Nikamua kupitiliza moja kwa moja mpaka kisiwani Irugwa huko katika visiwa jirani na Ukara. Na hivyo ni visiwa ambavyo nimewahi kufika. 
Lakini safari hii nilienda moja kwa moja hadi kwa baba yangu mkubwa. Ye anaishi katika eneo hilo. Sikumkuta baba mkubwa lakini niliweza kumkuta Majogoro. Huyo ni mtoto wa baba yangu mkubwa. Ye pia aliweza kupewa jina kama la kwangu. Wa jina huyo, Majogoro. Kijana mdogo ambaye alipendwa sana na baba yake. Alipewa kuweza kusimamia baa moja ambayo ilikuwa inapatikana katika eneo lile. Na aliweza kunieleza kwamba baba yake aliweza kupata viwanja vya nne pale eneo la Irugwa na aliweza kuvinunua alikuwa anavimiliki. Hivyo basi yeye ndio alikuwa anavisimamia pamoja na hiyo baa ambayo ndio ilikuwa inamuingizia pesa katika eneo lile. Na kumbuka siku moja alikuja wa jina yani Majogoro alinieleza kwamba ameweza kuingiza hasara kubwa sana kwenye baa akaniambia chonde chonde majogoro naomba unisaidie nimeingiza hasara kubwa sana katika mauzo ya baa naogopa baba akija hata nielewa baba ataniua hebu naomba nitafutie mteja mmoja tu niweze kuuza kiwanja angalau niweze kurejesha hii pesa Najua wewe ni mwenyeji umewahi kukaa katika eneo hili. Utapata tu wateja. Nitafutie mteja Majogoro. Mimi sikukubaliana na swala lile. Niliweza kumuoji mdogo wangu huyo. Kwa nini unataka uniingize katika matatizo? Kwa nini mimi nikutafutie mteja kwa ajili ya kuuza kiwanja katika mali ambazo hazinihusu? Huo ni kwamba mimi nitaingia katika matatizo. Unataka ionekane kwamba mimi nimeshirikiana na wewe kuuza kiwanja mali ya baba yako. Uone kama utaniingiza mimi katika matatizo. Sitaweza kufanya kitu kama hicho. Nilimkatalia mdogo wangu na nikamwambia atafute njia nyingine tu ya kuweza kupata pesa lakini sio kwa njia hiyo. Siku moja nikiwa nyumbani na kumbuka sana nilimuona mdogo wangu huyo wa jina Alikuja na mkononi mara hii alikuwa na barua, barua ambayo ilikuwa ina maelezo. Maelezo yakieleza jinsi ambavyo baba mkubwa amekubali kuuza viwanja. Mimi bwana Maliauma nimekubali kuuza viwanja vyangu viwili. Mauzo na makabidhiano yote yatafanywa na mwanangu. Mwanangu Majogoro Nilisoma ile barua na nikaielewa vizuri. Lakini pia niliweza kushawishika zaidi baada ya kuona sahihi. Sahihi ya baba yangu mkubwa ambayo mimi nilielewa bayana. Basi kwa hatua ile nikawa nimejirizisha pasi na shaka kuhusiana na ombi la mdogo wangu akitaka tuuze viwanja. Nami nikakubali kumtafutia wateja ili aweze kukamilisha hiyo adhima yake. Tukapata wateja kiwanja cha kwanza tukakiuza kwa shilingi 1080 kwa mujibu wa mdogo wangu kiwanja hicho baba alikinunua shilingi 1030 tu hivyo nikaweka sahihi nikiwa kama shahidi makabiziano yakafanyika na hatimaye tukatafuta mteja kwa ajili ya kiwanja cha pili kiwanja cha pili tulikiuza kwa shilingi 95000 kama kawaida nami nikatia saini kama shahidi makabiziano yakafanyika na pesa tukapewa tukalikamilisha zoezi lile na maisha yakaendelea huo ukiwa ni mwaka elfu mbili na nane. mwaka elfu mbili na tisa. ba mkubwa akarejea moja kwa moja hadi pale kisiwani lakini cha kushangaza ni kwamba alisikitishwa na alishtushwa sana na taarifa aliyoipata kuhusu kuuzwa viwanja vyake na baada ya kuhoji na kuelezwa waliohusika na biashara ile alinifata moja kwa moja nyumbani kwangu alinifokea sana na akanioji kwa nini nimechukua hatua ile kwa nini nimeuza viwanja nami nilimweleza sio mimi ambaye niliweza kuuza bali ni mwanaye maneno ambayo baba hakutaka kuyaelewa hata kidogo kwa kuwa mimi ni mkubwa kwa hiyo aliamini moja kwa moja kwamba nilihusika kumshawishi mdogo wangu ili tuweze kuuza viwanja tugawane pesa baba alikasirika sana na akawa amenipatia siku saba. akanieleza ndani ya siku saba anahitaji viwanja virudi ama viwanja au pesa siku saba niweze kurejesha vile viwanja hakika aliniapia na akaniambia lazima atanifunga 
iwapo siku saba zitapita sijarejesha viwanja vyake niliogopa sana na sikuwa na cha kufanya zaidi ya kumtafuta mdogo wangu majogoro baba kakasilika sana anahitaji viwanja vyake tafadhali sana mdogo wangu niambie pesa ziko wapi kwa nini ulinidanganya mdogo wangu kwa nini uligushi sahihi ya baba ili kuweza kunihadaa mimi niweze kuingia katika mtego huu hakuwa na majibu yoyote zaidi ya kuniambia kwamba atashirikiana na mimi kutafuta pesa tuweze kuzilejesha na aliniahidi kwamba yeye atatoa laki moja nami na nitatoa ile pesa ambayo itasalia wiki moja haikukawia kuisha na hatimaye baba akaja na mara hii alikuja kwa lengo moja tu na kuweza kunikamata na kunifikisha katika vyombo vya sheria nakumbuka sikumuona tena mdogo wangu majogoro ambaye yeye alikimbia baada ya sakata lile alitorokea kusikojulikana mimi nilikamatwa na nikafikishwa katika ofisi ofisi za serikali ya mtaa wanunuzi wa viwanja wakaitwa wale wanunuzi walieleza kwa uwazi zaidi wakasema hakika huyu kijana hana tatizo lolote pengine unamuonea tu kwa sababu yeye alisimama kama shahidi na mimi nakumbuka aliweza kupewa 5000 tu katika pesa yote ambayo niliweza kutoa mnunuzi wa pili pia alieleza vile vile kwamba nilipewa 5000 tu kama shahidi lakini ile pesa alichukua yote bwana majogoro baba mkubwa hakuweza kuridhika na maelezo yale na hakika ye alisisitiza kwamba anahitaji viwanja vyake nisipofanya hivyo atanifunga ulitokea msiba kule nyumbani kwetu ikanilazimu kwenda kilioni baada ya siku kadhaa nilirejea tena pale kisiwani Irugwa siku ya tatu baada ya kurejea pale kisiwani baba mkubwa akaja akiwa na askari moja kwa moja niliweza kukamatwa na nikapelekwa katika kituo cha polisi mashtaka ni yale yale nimeweza kuuza viwanja mali isiyokuwa ya kwangu nilisikitika sana kwa yale mashtaka yaliyoweza kunikabili na hatimaye siku ya tatu baba mkubwa aliitwa alielezwa kwamba anatakiwa atoe pesa pesa kwa ajili ya kunisafirisha kwenda Bokima ambako huko taratibu nyingine za kisheria zitaweza kuendelea lakini pia alitakiwa atoe pesa kwa ajili ya kuwalipa mgambo mgambo ambao watahusika katika zoezi la kunisafirisha pesa ile ikakosekana baba hakuwa na pesa kwa ajili ya zoezi hilo basi nami nikao nimeachiwa nikawa huru kwa namna hiyo nilijiuliza sana baada ya kuweza kuachiwa kwa nini napata mateso hayo kwa nini mara zote naendelea kukamatwa kwa nini baba yangu mkubwa ameamua kunifanyia vile kwa nini hakutaka kusikiliza maelezo yote maswali mengi ambayo hayakupata majibu hatimaye liweza kuhitimishwa na hitimisho ambalo lilikuja kichwani mwangu niliona kwamba kile kisiwa ni kisiwa ambacho kimekuwa na mkosi mkubwa kwangu hivyo nilipanga moja kwa moja kukihama na nikaahidi sitarejea tena katika kisiwa kile Nilihama katika kisiwa kile na moja kwa moja nikaelekea katika kisiwa cha Ukara. Kisiwa kile kile ambacho mara ya mwisho mimi pamoja na marafiki zangu wawili tulikaa pale kabla ya kuweza kutoroka na mtumbwi ule ambao uliweza kutuletea madhara makubwa na wenzangu kuweza kupoteza maisha kule baharini. Baada ya kufika katika kisiwa hicho cha Ukara, taarifa ziliweza kusambaa katika kijiji chote na zaidi ni kuhusu ujio wangu nikiwa peke yangu pasipo wenzangu wawili ambao inaaminika tulitoroka pamoja taarifa zikawafikia wazazi na ndugu wa wale rafiki zangu ambao ilibidi waje kwa ajili ya kunihoji kuhusu kile kilichowasibu wenzangu baada ya kueleza ukweli kwamba waliweza kupoteza maisha huko ziwani hakika ilikuwa ngumu kuelewa Mzazi mmoja hakuelewa kabisa. Ikabidi nichukuliwe kwa ajili ya kupelekwa katika ofisi ya mtendaji wa kijiji. Nikisiwani hapo katika kijiji cha Busekela, wale rafiki zangu wote waliishi katika kijiji hicho, japokuwa walikuwa wanaishi vitongoji tofauti. 
Baba yule hakuelewa kabisa na alisema huenda mimi nilishirikiana na watu kwa ajili ya kumuua mwanae. Iweje mimi peke yangu niweze kurejea nikiwa hai? Kwa nini na wewe hukupoteza maisha? Lazima utakuwa umekula njama ya kuwaua wenzako. Na hatimaye tukaenda kwa mtendaji, lakini baada ya kufika pale nikawa nimetoa barua zote muhimu zinazoeleza kuhusiana na kile ambacho kiliweza kunipata. Vielelezo vile vilitosha kabisa kumshawishi mtendaji wa kijiji ambaye alisema sina hatia yoyote. Na aliweza kumshauli mzee yule akamwambia kwa vielelezo nilivyonavyo hakika hata tungeenda wapi ningeweza kushinda kesi ile. Ikabidi mzee yule akubali kwa shingo upande na kesi ile ikawa imeisha kwa namna hiyo. Nikaanza maisha mapya katika kisiwa hicho cha Ukara. Nakumbuka nilifikia kwa rafiki yangu mmoja anajulikana kwa jina la Mbondwa. Akanisaidia kupata namba katika kokolo. Yaani hapa namaanisha kwamba akanisaidia kupata nafasi, nafasi ya kazi katika masuala ya uvuvi. Nikaanza kazi lakini baada ya siku kadhaa ya kuanza kazi ile ya uvuvi, nikaugua tena. Niliugua sana. Mwili ukawa dhaifu, nilikosa nguvu, nilitapika, niliugua sana kichwa, tumbo. Nakumbuka vizuri kabisa kwamba nilipata huduma, huduma ambayo niliweza kupewa na dada mmoja kwa jina Mary. Mary ni binti ambaye alikuwa mpenzi wangu katika kisiwa hicho. Nilikutana naye huko na niliweza kufanikiwa kuzaa naye mtoto mmoja, mtoto ambaye Nilimpatia jina la mama yangu Gaudensia kwa kifupi Gaude. Meli aliweza kunihudumia sana katika kisiwa hicho. Yeye ndiye alikuwa msaada wangu pekee. Rafiki yangu Mbondo pamoja na wale ambao tulikuwa tunashirikiana katika shughuli za uvuvi waliniacha katika kambi ile na wao wakaenda sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kutafuta vyambo. Vyambo ni chakula cha samaki ambacho hutumika kwa ajili ya kuwa nasa samaki. Nilibaki pale nikihudumiwa na mpenzi wangu Meli. Sikuwa na pesa. Nakumbuka nilikuwa na shilingi 30 tu ndio ilikuwa imesalia mfukoni kwangu. Pesa ambayo haikutosha kukidhi mahitaji yote na vitu vyote muhimu ambavyo vilitakiwa katika kukizi mahitaji. Niliendelea kuugua kichwa kiliniuma sana. Siku moja nikiwa mahali pale alikuja mtu mmoja kunitembelea jina lake Mkama ni mtu ambaye alikuwa ananifahamu sana kutoka huko nyumbani kwetu Majogolo uko hapa ni wewe ni mimi Mkama pole sana tatizo ni nini mbona umekonda sana naugua sana Mkama Aha kumbe mnafahamiana unapajua kwao Mpenzi wangu Meli ilibidi ya hoji. Mkama alimwambia kwamba ananifahamu sana, anapafahamu nyumbani na anawafahamu ndugu zangu. Basi Meli alivyosikia vile alifurahi sana kwa sababu aliamini sasa usaidizi utapatikana kwa sababu yeye alikuwa apafahamu kabisa nyumbani kwetu. Nenda kwao wambie ni mgonjwa sana majogolo. Ana magonjo ya kila aina. Nenda kawaambie waje wamchukue. Baada ya mazungumzo yale mkama aliondoka na moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kutoa taarifa juu ya ugonjwa wangu kwa ndugu zangu. Alienda moja kwa moja hadi kwa baba yangu mkubwa kwa ajili ya kumweleza taarifa hizo. Ni yule baba yangu mkubwa ambaye alinifungulia kesi ya viwanja. Majogoro ni mgonjwa sana. Sio wa leo wala si wa kesho. Anaweza kupoteza maisha siku yoyote. Nendeni mkamchukue asiji akafia huko msipomwahi mtaenda kuchukua maiti baada ya kuambiwa maneno yale baba mkubwa aliondoka moja kwa moja mpaka katika kijiji chetu na alipofika huko alienda kumweleza mama yangu kuhusu taarifa hizo taarifa za ugonjwa wangu mama akamweleza na baba na baadhi ya ndugu zangu wakawa wamepata taarifa kuhusu madhira yanayonipata Nimepata taarifa mtoto wenu Majogoro ni mgonjwa sana. Nendeni mkamchukue kabla hajafariki. Mfateni ajafie nyumbani 
kwa sababu nimeambiwa hali yake ni mbaya sana. Hizo ni taarifa ambazo ziliweza kufika kijijini kwetu. Nikiwa pale kambini maisha yaliendelea kuwa magumu. Nikiwa bado naumwa lakini wakati huo nikiwa sina pesa yoyote ya chakula mfukoni. Nikiwa nimepata nafuu kidogo. Nikajihoji mwenyewe tutakula nini hapa nyumbani? Naumwa sawa lakini chakula hakuna. Je, niendelee kulala ama nikatafute pesa? Japokuwa nilikuwa sijapona kabisa, nilipata nafuu kidogo tu. Lakini kutokana na ukweli kwamba nilikuwa na hali mbaya ya kiuchumi, nikajikaza kiume. Nikasema ngoja niende nikatafute chochote kitu. Angalau mimi na familia yangu tuweze kupata chakula. Japo sikuwa na nguvu na nilikuwa najisikia vibaya. Lakini nilienda kuomba namba katika sehemu nyingine, yani kuomba nafasi ya kufanya shughuli za uvuvi katika eneo lingine mahali pale kisiwani. Nilipata nafasi na nikaenda ziwani kwa ajili ya kutafuta samaki. Nakumbuka sana siku hiyo baada ya kuwa tumetoka katika shughuli za uvuvi, huku nikiwa naumwa na jikaza kiume niweze kupata mboga angalau niweze kupeleka nyumbani. Tukiwa pale nchi kavu niliona mtumbwe ukiona leta abilia. Na kati ya wale abiria niliwaona watu watatu ambao niliweza kuwafahamu. Si mwingine alikuwa ni mama yangu mzazi, mama mdogo pamoja na dada yangu. Niliwambia wenzangu tazama nimewaona ndugu zangu. Wamekuja kuniona. Hakika waliponiona walitoa machozi. Kwa ile hali niliyokuwa nayo, nilikuwa nimedhofu sana, nimekonda. Sina nguvu. Lakini wakati huo huo bado nipo nafanya kazi. Walisikitika sana waliponiona. Mama yangu alidondosha machozi. Tulisikia umekufa, mbona upo hai? Alihoji mama yangu mdogo. Lakini dada yangu alimkatisha mama mdogo kwa mshangao. Ana uzima gani huyu? Hebu angalia afya yake. Hivi kwa afya yake unaweza kusema kwamba huyu ni mzima ama anasubiri tu tarehe yake ili aweze kufariki angalia afya yake maneno yale yalinisikitisha sana lakini sikuwa na cha kufanya zaidi ya kuwakaribisha nyumbani tumekuja kukuchukua tuondoke mama yangu aliniambia nilisema sawa tuondoke lakini na tumepata samaki huyu mkubwa wa kilo tano ngoja kwanza tukamuuze nami nipate haki yangu Tulifanya vile na baada ya hapo taratibu za kuondoka zilifanyika. Na hatimaye tukafika nyumbani Busekela, tulifika saa mbili usiku. Majirani, ndugu, jamaa na marafiki walikuja kwa ajili ya kunisalimia. Wengine walikuja kunipa pole. Hakika yalikuwa masikitiko sana kwa wale ambao waliniona katika hali ile. Niliendelea kukaa pale nyumbani kwa mama kwa muda mrefu sana nikiendelea kuugua. Na hatimaye siku moja kaka yangu mkubwa ambaye yeye anaishi huko Msoma mjini baada ya kupata taarifa kuhusu udhaifu wangu, alipiga simu na akaagiza niweze kwenda mjini ili nijue ni kitu gani ambacho kinanisumbua. Nilifunga safari kwa ajili ya kwenda Msoma mjini ili nikaweze kupimwa na hatimaye niweze kupata tiba baada ya vipimo vyote kuweza kufanyika na hatimaye niliweza kugundulika kwamba mimi ni muathirika wa virusi vya ukimwi yani VVU Niliumia sana kusikia majibu yale 